Hello， 大家好，每日一更的小师姐又来了。此前以黑道律师文森佐回归的宋仲基，当年在成军馆大学棋馆系的传说一直被讨论。其实除了宋仲基，韩国演艺圈有不少高学历名校出身的例子。那么这期就让我们一起来看看韩国明星们都是什么学历吧。第一位，宋仲基，成军馆大学棋馆系，辅修新闻放送学系。此前以黑道律师文森佐回归的宋仲基，完全看不出年纪的红颜长相，再次让人惊讶。而他也不止空有其表，还是成军港大学棋馆系的高材生，甚至之前在节目中公开高中成绩单，全部都是比优等还要高的秀等级。成军港大学入学成绩还是全国百分之前五，真的是妥妥的有颜又有脑的学霸。第二位，金真勋，首尔大学牙医系，后转到中央大学演剧学系。接着就是有名的首尔大学系列。之前经典韩剧《宫》宣布翻拍，当时剧中的深情男二李律又唤起了不少回忆。就是这位好久不见的金真勋啦，他不仅有颜，更是考进首尔大学牙医系，让网友惊呼真的是天才，当牙医其实更赚吧。不过他在考上首尔大学牙医学系后，因为演艺事业发展的关系而申请退学，转而就读中央大学演技学系，也还是有很高的学历。第三位李相伦，首尔大学物理系。演艺圈还有另一位首尔大学的天才，就是主演《想暂停的瞬间》（About Time） VIP 的李相伦。而这样的他却是一枚名副其实的高富帅，韩国网友更是称他为“男版金泰熙”。虽然他真的很有书卷气，但是真的考上首尔大学还是物理系，他简直就是别人家孩子的范本。李相伦是一名标准的模范生，中学时期 IQ 测试为137高中时成绩一直在年级前十，高考成绩满分400分，他直接考了370分。虽然因为兵役以及演艺事业的关系反复休学，大学花了将近十三年才毕业，但是首尔大学这个学历还真的很强。第四位何西晨，汉阳大学机械工程学系，八二年出生的演员何西晨，非科班出身，毕业于韩国顶尖高校汉阳大学，然后人家学的是好牛逼的王牌专业——汉阳大学机械工学系，到底多牛了呢？下面这段简介你们自己感受一下吧。在 TVN 新推出的《烧脑益智》综艺节目《大脑性感时代问题的男人》中，何西晨多次展现出自己的高智商大脑，而他的 IQ 更高达132好像说是没有什么数学题能难到他呢，百分百纯工科男。不过入学后也是因为演艺活动反复休学，花了十年才毕业。第五位，张东任，汉阳大学经济金融学系。同样是汉阳大学的，还有帅气小鲜肉张东任。因为之前与金所炫搭档的《朝鲜浪漫喜剧绿豆战》受到关注，接着还有《朝鲜驱魔师》，人气飙升指日可待。他本身是汉阳大学经济金融学系学生，在校期间曾因为热心协助警方逮捕罪犯，受到警局表彰而上过新闻。而新闻画面曝光后，清秀的外貌被经纪公司发掘，才作为演员出道。只能说帅哥不止头脑好，情场更是好。第六位，玉泽演，韩国大学棋馆经营学系。因为黑道律师文森佐受瞩目的还有玉泽演，他从小就移民美国，所以流利的英语自然不在话下。除了英文，他还很有语言天赋，更会说日语、中文、西班牙语，甚至多译，更获得满分九百九十的成绩。大学凭实力考上了韩国大学棋馆精英学系，毕业后更是考进高丽大学国际经营与贸易学研究所攻读硕士，真的是名副其实的脑型男。第七名，南宫敏，中央大学机械工学系。拥有温柔笑意的南宫敏是收视保证，监狱医生 Star League 金牌救援周雨夜都获得很高的评价。他也是高学历出身，是中央大学机械工学系毕业。这张脸根本是漫画中才会出现的帅气学长吧？在因缘际会下前往了广告试镜，便意外的对演戏产生了兴趣。而虽然刚开始因没有经验处处碰壁，又因演技差被导演训话，但这期间却让他更加坚定心智。如今凭借精湛演技，也让大家记住了这个充满魅力的演员。第八位 ，Super Junior， 兰家学霸实在太多了，就不一一列举了。兰家的三个博士学历分别：利特、益生和利旭。利特是仁和大学放送演艺科博士，益生是仁和大学文化经济学博士，利旭是仁和大学硕博连读，青云大学情报产业研究所放送音乐学习硕士。而神童则仁和大学大学院文化经济学博士，在学中。硕士组成员有金希澈，西大是青云大学情报产业研究所放送音乐学习硕士，而东海与银鹤都是青云大学产业技术大学院实用音乐学习硕士，在学中。成员归贤也是有名的脑型男，他读书时期就曾经获得韩国奥林匹克数学竞赛总统奖
，在出道前就凭实力考上了庆熙大学，后现代音乐学系，最终获得硕士学位。第九位东方神起，郑允浩，韩国明治大学硕士毕业。这所学校相比我们经常听到的首尔大学、庆熙大学、成均馆大学稍微逊色一些，但在韩国也算得上是非常厉害的大学。郑允浩的厉害之处在于，他是以政治满分总分第一考进去的，可以说是非常厉害了。沈查查同学是保送的庆熙大学，和他的好基友曹圭贤同一所学校，后来转去建国大学读本科。本科读完之后，现在在仁和大学硕博连读。稍微了解一点东方神起的人应该都知道，沈昌明是一个非常自律的人。出道十五年，不过三十岁的沈昌明真的是时刻都在学校。第十位，罗印熙，延世大学公共行政系。韩国综艺教父罗印熙虽然在节目中好像很狂，但人家其实是延世大学出身。延世大学就是韩国顶尖大学 Sky 之一的名校。罗 PD 在校读的是公共行政系，毕业后就直接进入电视台工作。虽然说所长，但是不得不说，罗 PD 真的是节目学历兼顾呢。第十一位，奉俊昊，延世大学社会学系，以《寄生上流》荣获奥斯卡金像奖破纪录的导演奉俊昊，其实也是 Sky 成员哦。他是延世大学社会学系毕业，早在在校时期就已经有拍片的想法，也实际付出行动，同时实现梦想与学历，背后真的要付出很多努力呢。第十二位，任世完，釜山大学机械工学系。今年凭借《他人及地狱》《Run On》再创演艺事业高峰的任世完，除了因高颜值、林富平成为不少人的新一代理想型之外，当你看过他学生时期的成绩单后，就会发现这个人简直就是完美的存在。从小学到高中都一直担任着班长职务的他，不仅经常被选为模范生，所有科目都维持在最优秀。高考时更是已经满分的成绩，考入釜山大学机械工程学系。第十三位金泰熙，首尔大学服装设计系。每次只要一说高学历，韩星第一个联想到的一定是韩国第一美女金泰熙。高中时期就以出众的外貌与优异的成绩为人所知的他，在高考时甚至已经满分的成绩考入首尔大学服装设计系。有颜值，有脑袋，再加上演技又好，真不愧是韩流女神的最佳代表之一。第十四位，车银优，成均馆大学演技艺术系。在中学年代，车银优就是品学兼优的好学生，在全校可是排名前三，更担任学生会会长。据悉，他曾考虑入读首尔大学，将来成为法官。不过，中选择挑战自己，才走上演艺之路，并在高中毕业后考入了在韩国排名前五的著名学府成均馆大学研读。演技艺术系当上了宋仲基师弟。第十五位李和尼，首尔大学院国乐学系。大部分的人对他的印象或许都停留在《机不可失》或者《热血祭司》等作品中，但除了演员这项身份外，李和尼还是金泰熙的大学同学兼圈内好友。二零零二年就读首尔大学国乐系的他，在二零零六年毕业后又继续攻读硕士。而主修加耶琴的李和尼也曾多次在节目中表演过，优雅的身段加上动人的旋律。能够让人感受到那别于以往的魅力。第十六位，柳真，高丽大学法文系。自十一岁起便跟随家人移民至关岛的柳真，在后来回到韩国后，除了成为韩国第一代女子团体 S E S 的成员之外，甚至还一举考上高丽大学法文系。而二零零三年，随着团体的解散，柳真的事业重心也渐渐的转往戏剧圈。近年来出演过《我们能相爱吗》《摆脱妈妈》《顶楼》等电视剧。第十七位，朴真勇，延世大学地质学系。从小便立志成为老师的朴真勇，在大学时被人发掘后，因而转往演艺圈发展。即便中途选秀碰壁，甚至还被李秀满老师打击，但他仍努力不懈地朝着发片之路迈进。在以独特的音乐给大家留下强烈印象的同时，如今也成为了韩国三大娱乐公司之一的老板。第十八位，李生基，东国大学国际通商学习硕士。李生基不仅做好了综艺，还做好了一名演员。江湖通说过，没有人可以同时在这两个领域做到很出色，但李生基做到了。他成为了韩国人的骄傲。身为一个对自己要求严格的人，他已经足够优秀，一直严于待己，也会让很多人从他身上 get 到很多正能量吧。第十九位，郑宇胜，金鸡商业高校辍学。很多人要是看过郑宇胜的电影，一定会为这位帅哥的浪漫气息所倾倒。确实，人高马大的郑宇胜，只要走在路上，就是一个行走的浪漫机器，散发着浓浓的荷尔蒙。但郑宇胜只是初中学历。据帅哥本人所说，高中时他为了追求演员梦想就辍学了。而在之后的访谈中，郑宇胜表示对此没有任何的遗憾。第二十位，郑俊英，小学。之前因为李胜利事件而被捕的郑俊英只有小学学历，而他因为学历太低而被韩国的国防部免于服兵役，避免了一年零八个月的空白期。但这样的事情说出来似乎并不怎么光荣。
。假如在当初跟随父母漂零在海外的日子里，郑俊英的爹妈能让他好好读书，说不定这位年轻人不会这么容易昏了头。第二十一位 ，BLACKPINK， 一个在韩国知名度较高的女团，歌曲非常洗脑，英文水平也是很不错的。BLACKPINK 的成员基本都只有中学毕业学历。j e n n y 十四岁从新西兰来到韩国追求梦想 ，Rose 出生于新西兰。之后移民至澳洲，读到中学时，他参加了海外选拔并成功入围，于是，在十五岁辍学回韩国当练习生。Lisa 在初中毕业后便来到韩国当练习生。志秀同样为了专心当练习生，读到高中二年级便为了梦想就辍学了。但如今的他们还是很厉害的。第二十二位 ，IU， 现年二十八岁的国民妹妹 IU， 二零一二年高中毕业后便没有再上大学，而 IU 也曾在节目上坦诚分享自己不上大学的原因。他表示，以自己高考的成绩，根本没有大学会录取，加上武艺没有很想上大学，所以就放弃了学业，全身心的投入事业中。好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新最新资讯。